എന്ന് ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ബൈ നൈറ്റ് നടത്തി വീട്ടിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു അയാൾ എന്തു ചെയ്തു മോഷണം നടത്തി തെഫ്റ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ എന്തായി ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ബൈ നൈറ്റായി തെഫ്റ്റായി അല്ലേ യെസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരി ചാൾ ഉണർന്നു അവിടെ കിടന്ന് ഒരു കത്തി എടുത്ത് ആ വീട്ടുകാരുടെ പള്ളയ്ക്ക് ഒരു കുത്തങ്ങ് കൊടുത്തു വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ അവിടെ കിടന്നു രക്തം വാർന്ന് മരിച്ചുപോയി എന്തായപ്പം ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയി തഫ്റ്റായി എക്സ്ട്രോർഷനായി പിന്നെന്തായി റോബറി ആയി അല്ലേ ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് പോയില്ലേ കൊന്നിട്ടല്ലേ മോഷണം നടത്തിയേ അപ്പം മർഡർ എന്നല്ല പറയാം മർഡർ പ്ലസ് തഫ്റ്റ് അല്ല മർഡർ പ്ലസ് തെഫ്റ്റ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റോബറി ആ റോബറി നടത്തിയത് അഞ്ചു പേര് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അക്വിറ്റി മനസ്സിലായോ അപ്പം മെക്കാളെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം ഒഫൻസ് ഒരു ഒഫൻസ് ആവുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ വീട്ടുകാരിയാണ് ഉണർന്നത് വീട്ടുകാരിയാണ് ഉണർന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേന് വീട്ടുകാരിയെ പള്ളയ്ക്ക് കുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പള്ളയ്ക്ക് കുത്തിയില്ല വീട്ടുകാരിയെ പിടിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്തു ആ റേപ്പിൽ അവർ മരിച്ചുപോയി അപ്പോഴോ റേപ്പും കൂടെ വന്നില്ലേ വന്നു വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഒഫൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ ഒഫൻസസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴോ ഒരു എഫ് ഐ ആർ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനകത്തുണ്ടാവുക ഒന്നിലധികം സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഐ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മുകളിലാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോക്സോയുടെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കടത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഡി പി എസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എസ് സി എസ് ടികൾക്ക് മുകളിലാണ് ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി ആക്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം നിയമങ്ങളും ഒരേ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകളും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ ഓക്കെ വേർ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഓഫൻസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്സ് Any of which party is itself is an offense. The offender shall not be punished with the punishment of more than one such offenses. Such is his offense unless it is expressly provided. That is a very good aspect. Now, I am going to tell you now. One of the most important sections of the offense. Now, there is a very good aspect. ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുക അയാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെൻറ്റിനെ ആക്രമിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം അയാൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരാളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പാകിസ്ഥാൻകാരനും പാർലമെൻറ്റിനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ അല്ല സോറി ആക്രമിക്കാൻ അപ്പോഴാ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഈ അളിഞ്ഞിനെ സ്ഥിരമായി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കോടി ഡോളർ തരാം ഒരു ഡോളർ തരാ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയും കണ്ട ഒരു കോടി ഡോളർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഒരു കോടി ഡോളർ കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ഒരു പാകിസ്ഥാനക്കാരനെ വിളിച്ചു അവനെ ഇന്ന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നോട്ട് എ ഗ്രേവ് ഓഫൻസ് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു പൈസയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡൽഹി താമസിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം അവന് പാർലമെൻറ്റിനെ ആക്രമിക്കാനാണെന്നൊന്നും അവന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഡൽഹിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അവന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൽഹിക്കാരൻ പഞ്ചാബിലോ കാശ്മീരിലോ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സഹായം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലോ അവനറിയാമോ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ അവന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഡൽഹി താമസിക്കാൻ വീട് എടുത്തു കൊടുത്തു അവൻ ഡൽഹി താമസിക്കുന്നു മറ്റവന് വന്ന് കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടി
പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവനറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പാർലമെൻറ്റിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് ദിവസം അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നു നമ്മുടെ ജവാന്മാർ സമർത്ഥമായനെ നേരിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അമേരിക്കക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി പാകിസ്ഥാൻകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് സെവറൽ ഒഫൻസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെവറൽ ഒഫൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ നോക്കൂ ദ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൂർ ദാ നോൺ സച്ച് ഒഫൻസസ് അൺലസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ എക്സ്പ്രസ്ലി പ്രൊവൈഡഡ് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഫൻസിന് ഇന്ന കുറ്റമാണ് ഇന്ന ശിക്ഷയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇന്നത് കുറ്റമാണ് എന്ന് എക്സ്പ്രസ്സായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അവൻ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നല്ല വിളിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിക്കോ അവനോട് പറയുന്നു നീ ഇന്ന ബൂത്തിലെത്തണം അവന് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു നിന്നെ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിലെത്തണം നിന്നെ ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കണമെങ്കിലും നീ ഈ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ വിളിക്കരുത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കരുത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകാരനും പ്രതിയായില്ലേ അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകാരന് എതിരെ എക്സ്പ്രസ് ആയി കേസെടുക്കാൻ പ്രൂഷൻ ഉണ്ടോ എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കേസെടുക്കാൻ പ്രൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോൾ അപരിചിതർ ആരെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോൾ ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് ആ ഒരു ഒറ്റ കോളോ ഒരു ഒറ്റ എസ് എം എസോ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഏ മിനിമം തൊണ്ണൂറ് രൂപ സാധത്ത് കിടക്കും പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കിടക്കും എത്ര നാൾ കിടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം മനസ്സിലായോ ആ മനുഷ്യത്വം ഒന്നും വിചാരിച്ച് കൊടുത്തു കളയാം ഇവനൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല യെസ് അടുത്ത് നോക്കൂ വേർ ആസ് എനിത്തിങ് ഈസ് ഒഫൻസ് ഫാളിങ് വിത്ത് ഇൻ ടു ഓർ മോർ സെപ്പറേറ്റ് ഒഫൻഷൻ ആ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒഫൻസ് ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് മുമ്പേ നമ്മളെന്തോ പറഞ്ഞത് ട്രസ് പാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രസ് പാസ് എപ്പോൾ ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആവും തുറന്നു കിടന്ന വാതിലിൽ കൂടെ കയറിയെങ്കിൽ അതെന്തായി ട്രസ് പാസ്സായി അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചു ചവിട്ടി തുറന്നു കയറിയാൽ എന്തായി ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആ അപ്പോൾ രണ്ടിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് വേർ എനിതിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് ഫാളിങ് വിത്ത് ഇൻ ടു ഓർ മോർ സെപ്പറേറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ of any law for the time being in force by which offences are defined or punished abo house breaking in pratheegam punishment um pratheegam definition um trespass in pratheegam definition um punishment um paranjittundengil allengil where several acts onnil adhigam pravartigal of which one or more one would itself themselves constitute an offence ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തിയത് തന്നെ ഒരു ഒഫൻസാണ് കുത്തിക്കൊന്നു വീട്ടിനകത്ത് വീട്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരി ഇല്ല ആരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേലക്കാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും വീടടച്ച് പോയതാ ഈ സ്ത്രീയെ വേലക്കാരിയെ വീടേപ്പിച്ച് പോയതാ വേലക്കാരിയാണ് കണ്ടത് വേലക്കാരുടെ പള്ളയ്ക്കൊരു കുത്തും കൊടുത്തു ഏ കുത്തു കൊണ്ടു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെ കിടന്നത് കൊണ്ടും രക്തം വാർന്ന് മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൻ സെവറൽ ആക്ട്സ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ വൺ വുഡ് ഇസ് സെൽഫ് ഓർ ദം സെൽഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻ ഒഫൻസ് ഒരാക്റ്റോ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തികളോ ഓർ ഒഫൻസായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൻ കമ്പൈൻഡ് ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തികളെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒഫൻസായാൽ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തികൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഒഫൻസ് ആയാൽ എ ഡിഫറൻറ്റ് ഒഫൻസസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ നാല് പേരല്ല അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പോയി അപ്പോൾ എന്തായി ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തിയതിന് പ്രത്യേകം ഡിഫനിഷനുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് മോഷണം നടത്തിയതിനും കുത്തിയതിനും കൊന്നതിനും കൂടി ഒറ്റ ഡെഫനിഷനേ ഉള്ളൂ ഏതാണത് ഡക്കോയിറ്റി അല്ലേ ഡക്കോയിറ്റി ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തിയതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡെഫനിഷൻ തെഫ്റ്റ് നടത്തിയതിനും കൊന്നതിനും കൂടി പ്രത്യേക ഡെഫനിഷൻ ഡക്കോയിറ്റി അത് കമ്പൈൻഡ് മേക്ക് എ സെപ്പറേറ്റ് ഒഫൻസ് മനസ്സിലായോ Yes, combined to make a separate offense. Oh, the offender shall not be punished with more severe punishment than the court which is could be awarded for any of such offenses. The offender shall not be punished. 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 ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അറിയാമോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുറ്റത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരനെ വിസ്തരിക്കുന്ന കോടതിക്ക് വിധിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ശിക്ഷയേക്കാൾ ഉദാഹരണം ഈ ഒഫൻസുകളെല്ലാം കൂടെ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നത് സെഷൻസ് കോടതിയിലല്ലെന്ന് നോക്കി കരുതിക്കോ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്കാണ് ഏഴ് വർഷമേ അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതിയാണ് അയാളെ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര വർഷമാണ് അൺലിമിറ്റഡ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് തൂക്കിക്കൊല വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കോടതിക്ക് ഏതധികാര പരിധിയാണോ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം ട്രസ് പാസ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലേ ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയപ്പോൾ ഡിഗ്രി കൂടി ഏഴ് വർഷം കുത്തി കുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചത്തില്ല ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് തഫ്റ്റ് പ്ലസ് വയലൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്തായി എന്തായി റോബറി ആയി അല്ലേ അല്ലേ ആ സോറി എക്സ്റ്റോർഷനായി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റോർഷനും എന്തുവേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ട്രയൽ ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് വർഷമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏഴ് വർഷം വേറെയും തെഫ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷം വേറെയും എക്സ്റ്റോർഷൻ്റെ ഏഴ് വർഷം വേറെയുമായി എത്ര ഏഴ് മൂന്നും പത്തും ഏഴും പതിനേഴ് വർഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ ഏഴ് വർഷമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ അതാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഒഫൻസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പുടി കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചേ രണ്ടാളും കേൾക്കട്ടെ the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offense unless it be so expressly provided where anything is an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished or where several acts of which one or more than one would by itself for themselves constitute an offense constitute when combined a different offenses yes the offender should not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses yes. illustration by you illustration by you illustration a a gives z he strokes with a stick Hey, here a may have committed the offense of voluntarily causing her to do that by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating if a were liable to punishment to, for every blow he might be imprisoned for 50 years one for each blow but he is liable only to uh, one punishment for the whole beating b but e why a is beating that Y interferes uh, and A intentionally strikes Y. Here, 
as the blow given to y is no part of the act where by a voluntarily causes her to do such a is liable to one punishment for voluntarily causing her to do such and to another for the blow given to y yes the amount y say section 71 limit of punishment of offense made up of several offenses where anything which is an offense is made up of of parts any of which parts is itself of an offense an offense the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided where anything is an offense falling within two or more separate definition of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished or there several acts of which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense the offender shall not be punished with a more several punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses illustrations a a gives z 50 strokes which a uh, with a stick here a may may have committed the offense of voluntarily cause hurt to z by the wall beating and also by each of the blows which make up the wall beating if a were liable to the punishment for every blow he might be imprisoned for years one for each blow but he is liable only to one punishment for the wall beating b but if while a is beating z y interfere and a intentionally strikes y here as the blow give, given to y is no part of the act of, uh, by a voluntarily cause hurt to z a is liable to one pun- punishment for voluntarily causing hurt to z and uh, to another for the blow given to y yes no ho illa sesha manasilayo manasilay sir ye ennu parayna ore aal ഇസഡിനെ ഒരു വടി കൊണ്ട് അമ്പത് തവണ അടിച്ചു ഒരു തവണ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വർഷം ശിക്ഷയാണ് അപ്പോൾ അമ്പത് തവണ അടിച്ചാൽ അമ്പത് വർഷം ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇസഡിനെ ഇന്ന് ഒരടി അടിച്ചു ഒമ്പതാം തീയതി പത്താം തീയതി വന്ന് വീണ്ടും ഒരടി അടിച്ചു അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം തീയതി വന്ന് വേറൊരു അടി അടിച്ചു അങ്ങനെ നൂറ് ദിവസം വന്ന് തല്ലി ഒരു ശിക്ഷയാണോ നൂറ് ശിക്ഷയാണോ ഒരു ശിക്ഷ ആ പണിപാളം നൂറ് ശിക്ഷ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൃത്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം അഞ്ചുഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്ന് നിൽക്കുക പഞ്ചുഷയുടെ കൂട്ടുകാരിയെ അഞ്ചുഷ ഓരോ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് തന്നെ ഒരമ്പത് അടിയെ കടിച്ച് കവളത്ത് കവിളൊക്കെ തൂടുത്ത് ചുമന്ന് നാശമായി ഏ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റാക്കി അവൾ പറഞ്ഞ എന്നെ അഞ്ചുഷ തല്ലിയതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശം അഞ്ചുഷ നൂറ് തവണ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരെമ്പത് തവണയെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എൺപത് അടിക്ക് ശിക്ഷിക്കുമോ ഒറ്റ അടിക്ക് ശിക്ഷിക്കുമോ ഒറ്റ അടിക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം ഓർ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് വാശി തീരുന്ന വരെ ചറ പറാങ് അടിച്ചത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചുഷയ്ക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യമുണ്ട് അഞ്ചുഷ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി ഒമ്പതാം തീയതി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി കരണക്കുറ്റിക്ക് നോക്കി ഒന്നാം കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അപ്പോഴും ഇതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടി ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത് തവണ തല്ലി എന്ന് കരുതിക്കൂ അവ എത്ര തല്ലി നിശിക്കാം ഓരോ തവണയും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് തവണ തല്ലിയില്ലേ രാവിലെ തല്ലി 
ഉച്ചയ്ക്ക് തല്ലി വൈകിട്ടും തല്ലി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് തല്ലിന് പ്രത്യേകം ശിക്ഷിക്കാം മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റ വാശിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ചറ വറ അങ്ങ് പൂശിയതെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷ അല്ല ഒരടി അടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഓ കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലോ തള്ളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും വന്ന് രായമാണിക്കെത്തി അടിക്കുന്ന പോലെ അടിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് കുറ്റമായി പിറ്റേ ദിവസവും അവനെ കണ്ടപ്പം കലിപ്പ് തീരുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു അപ്പൊ മൂന്നായി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എല്ലാ സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ബട്ട് ഈ ഫൈൽ എ ഈസ് ബീറ്റിംഗ് സെഡ് ഇൻഡർഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രൈക്ക് വൈ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇസഡിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാശിക്കടിക്കുക ചറ പറ അടിക്കുക എത്ര അടിച്ചെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പേരുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഓടി വന്നു ആരാ ഇസഡ് ഇസഡ് ഓടി വന്ന് പിടിച്ചു മാറാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോടാന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ മൂക്കത്ത് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു എല്ലാം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ചെയ്താൽ ഒരേ സമയം എത്ര ഒഫൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഒഫൻസ് രണ്ട് പേരെ തല്ലിയ ഒറ്റ ഒഫൻസ് അല്ല രണ്ട് പേരെ തല്ലിയ രണ്ട് ഒഫൻസാ പുടി കിട്ടിയോ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒഫൻസുകൾ ഐ പി സി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ പണ്ടാരെന്ന് പറയല്ലോ മുടിനാരഴ കീറി പരിശോധിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ മുടിനാരഴ കീറി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വക്കീലാവാൻ പറ്റൂ നല്ല വക്കീലാവാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജഡ്ജി ആവാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് പിടി കിട്ടിയോ റിട്ടേർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരും ആ പരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നേ അല്ലാതെ എൽ എൽ ബി പിള്ളേരല്ല അപ്പോ സെവന്റി വൺ മനസ്സിലായി അല്ലേ മനസ്സിലായി സാർ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ സെവന്റി ടു പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഗിൽറ്റി ഓഫ് വൺ ഓഫ് സെവറൽ ഒഫൻസസ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വിച്ച് ഒരാളെ പല കുറ്റങ്ങളിൽ ഒരു കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കുന്നു അയാൾ ഒത്തിരി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മോഷണം നടത്തിയ സമയത്ത് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വേലക്കാരിയെ കണ്ടു വേലക്കാരിയെ തള്ളിയിട്ടു തള്ളിയിട്ടു വേലക്കാരി പോയി കൈ കുത്തി വീണ് കൈ ഒടിഞ്ഞു വേലക്കാരി തള്ളിയിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് കേസ് മോഷണം നടത്തിയതിന് കേസ് ഈ തള്ളിയിട്ട എന്താ ഓഫൻസ് എന്താ അഞ്ചു ഷേ കള്ളിയിട്ടാലോ ഓഫൻസ് എന്താ അത് വയലൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് യൂസിങ് ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് ആ ഐ പി സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായോ ആ ദുരുദ്ദേശത്ത് കൂടി ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെ വീണ് കൈ ഒടിഞ്ഞു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യ പറ്റി അയാൾക്കുള്ള ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ അവയവത്തിന് നാശം സംഭവിച്ചു അതേത് ഒഫൻസാ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം മറ്റൊരാളുടെ അവയവമോ അയാളുടെ ജോയിൻറ്റോ പ്രവർത്തന ക്ഷമത ആയില്ലെങ്കിലുള്ള ഒഫൻസ് എന്താ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ടാണ് വെറും ഹർട്ടല്ല ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് അപ്പൊ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങ് അങ്ങനെ ട്രസ് പാസ് വന്നു ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് വന്നു തെഫ്റ്റ് വന്നു ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ അയാളെ തെഫ്റ്റിന് ശിക്ഷിക്കുന്നു മറ്റേനൊന്നും തെളിവ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരാളെ പല കുറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുറ്റത്തിന് അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏത് കുറ്റത്തിനാണെന്നുള്ള സംശയമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം രണ്ട് സംശയമുള്ളത് 
തെഫ്റ്റ് നടത്തിയോ ഗ്രീവസ് ഹർട്ട് നടത്തിയോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് കുറ്റത്തിനാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ ഓൾ കേസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗീവൻ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗിൽറ്റി ഓഫ് വൺ ഓഫ് സെവറൽ ഒഫൻസസ് ഒന്നിലധികം കുറ്റങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒന്നിലധികം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊന്നും തെളിവില്ല പക്ഷേ അവൻ മോഷണം നടത്തിയതിന് തെളിവുണ്ട് കാര്യം എന്താണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എവൻ അവിടെ കയറി മോഷണം നടത്തിയെന്നും എവൻ അവിടെ നിന്ന് മോഷണം നടത്തിയ മുതൽ ഇന്ന ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് വിറ്റുവെന്നും ആ വാങ്ങിയയാളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആളാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങി തന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സ്വർണം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പൈസ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു തള്ളിയിട്ടേന് ക്യാമറയെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ തള്ളിയിട്ടെന്നും കൈ ഒടിഞ്ഞെന്നും ഉള്ള തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല തൈ എവൻ്റെ തള്ളു കൊണ്ടാണ് വീണ് കൈ ഒഴിഞ്ഞ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ തെഫ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്തു തെളിയിച്ചു എങ്കിൽ തെഫ്റ്റിന് മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി of these offenses he is guilty the offender shall be punished the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all avada vera aspect um kuda parayunnu ed offense nano telivu kittiya adu mathre shikshikkan paadullu pakshe ayalu veetti keriyadayum mooshanam nadathiyadayum okke endundu ജഡ്ജിക്ക് ഒരു ഇൻഫറൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിനും കൃത്യമായ തെളിവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ട്രസ്പാസിൻ്റെ ശിക്ഷയെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഒഫൻ ഷാൽ ബി പണിഷ് ഫോർ ദ ഒഫൻസ് വിച്ച് ദ ലോവസ്റ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് If the same punishment is not provided for all. Apo trespass in the shit shay alla house breaking in. House breaking in the shit shay alla theft in. Theft in the shit shay alla grievous hurt in. Angane oron in dem shit shay different on angil. Yedu kutta maani chayidu in the noor shadha maanu unthu leekyaan patra tha saakha jiri til. Pashe avam beat na adu gari yattu finger pin nondu. Angane ulla saakha jiri til CCTV camera padi nji tondu. പക്ഷേ അതൊന്നും സംശയാ അതീതമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ലോവസ്റ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കുറ്റത്തിന് അയാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ശിക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിടികിട്ടിയോ യെസ് സാർ യെസ് അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ വ്യക്തമായെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടൊന്നും വായിച്ച രണ്ടാളും കൂടി പണിഷ്മെന്റ് <laughs> is the same punishment is not provided for all yes ha ah. yemulu vache section 72 punishment of person guilty of one of several offenses the judgment is stating that it is doubtful of which in all case in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment but that it is doubtful of which of these offenses he is guilty the offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all marsilai le yes yes ah. 73 സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്തുവാ സോളിറ്ററി 
സോളിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏകാന്തം സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്ത തടവ് ആ ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് ഒറ്റക്ക് ഇടുക ഒരു സെല്ലിൽ ഏകാന്ത തടവ് അപ്പോൾ ഏകാന്ത തടവ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ മറന്നു പോകരുത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സെക്ഷനാണത് വെനവർ എനി പേഴ്സൺ ഈസ് കൺവിക്റ്റഡ് ഓഫ് ഒഫൻസസ് ഓഫ് വിച്ച് അണ്ടർ ദിസ് കോഡ് ദ കോർട്ട് ഹാസ് പവർ ടു സെൻറ്റൻസ് ഹിം ടു റിഗറസ് ഇൻ പ്രസൻമെൻറ്റ് കോമ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു ഐ പി സി ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കോമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് വെൻ അവർ എനി പേഴ്സൺ എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈസ് കൺവിക്റ്റഡ് ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് ഓ വിച്ച് അണ്ടർ ദിസ് കോഡ് ദ കോഡ് ഹാസ് പവർ ടു സെൻറ്റൻസ് ഹിം റിഗറസ് ഇൻ പ്രസൻമെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു കോ ഒരു എന്നെപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ എന്തുവാ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എന്താ അന്വേഷണം മോളെ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ആണ് ആ അഞ്ചു വർഷം കൂടെ പറഞ്ഞേ എന്താ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് എന്റെ ചോദിച്ചത് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേ അഞ്ചു വർഷം പറഞ്ഞേ കേട്ടെ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിന തടവ് എന്തോ തടവ് എന്തോ തടവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഠിന തടവ് ആ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് ആണ് അഞ്ചുഷ പോയല്ലോ സിമ്പിൾ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എന്താ സിമ്പിൾ ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തടവൊക്കെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ലേബർ ഇല്ല കാലാപ്പനി കാണിക്കുന്ന പോലെ പതിനായിരം പേര് നിന്ന് ചക്രം ചവിട്ടി കൊപ്രയാട്ടി എണ്ണയാക്കണ്ട പാറ കീറണ്ട ജോലി ചെയ്യണ്ട ഹാർഡ് ലേബർ ഇല്ല അതിനെയാണ് സിമ്പിൾ ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഹാർഡ് ലേബർ ചെയ്യാം ഖനികളിൽ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും തടവുകാരെ കാരണം അവർക്ക് മറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹാർഡ് ലേബർ ഖനികളിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക പാറ പൊട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുക അതെല്ലാം പോലീസ് ബന്ധ ഹൗസിൽ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലീസുകാരെ നടുവിൽ നിർത്തി ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യിപ്പി അത് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞേ വേന വേറെ പോഴാണോ എനി പേഴ്സൺ ഈസ് കൺവിക്റ്റഡ് ഓഫ് എഫൻസ് ഫോർ വിച്ച് അണ്ടർ ദിസ് കോഡ് ദ കോർട്ട് ഹാസ് പവർ ടു സെൻറ്റൻസ് ഹിം റിഫർ റിഗർ ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് ദ കോർട്ട് മേ കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആട് കരയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മേ എന്ന് ഷാളെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഷാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായി എന്ന അർത്ഥം ദ കോർട്ട് മേ ബൈ ഇറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആ പറയുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ബൈ ഇറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് കോമ എടുത്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മൂന്ന് കോമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കോമ ദ കോർട്ട് മേ കോമ ബൈ ഇറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓർഡർ ദ ഓഫൻഡർ ഷാൽ ബി കപ്റ്റ് ഇൻ സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഒരു റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജഡ്ജിക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അയാളോട് സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റിന് പോകണമെന്നും പറയാം എങ്ങനെ കൺഫേമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി പോർഷൻ ഓർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചു പത്ത് വർഷവും റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാമെന്നല്ല എ പോർഷൻ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഓർ പോർഷൻസ് ഭാഗങ്ങൾ ഓഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ദ സെൻറ്റൻസ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ത്രീ മന്ത് ഇൻ ഹോൾ അക്കോർഡിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കെയിൽ അപ്പോ അഞ്ചുഷമോളെ 
ഒരു ജഡ്ജി ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ റിഗറസിം പ്രസന്മെന്റ് എന്തുവാ റിഗറസിം പ്രസന്മെന്റ് കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷയുടെ ഒരു ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങളോ സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാം നോട്ട് എക്സീഡിങ് ത്രീ മന്ത് അസ് എ ഹോൾ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് കൊടുക്കാതെ സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് അവാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോളോയിങ് സ്കെയിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് വേണം സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ If the term of imprisonment shall not exceed six months. Aru maasatthil kooda atharigaras imprisonment anangil. A time not exceeding one month. Uru maasatthil kooda dal solitary confirmant kudukkaan paadi illa. Six month, rigaras imprisonment, solitary confirmant one month. The time not exceeding two months. ടു മന്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇഫ് എംപ്രസൻമെൻറ്റ് എക്സീഡ് വൺ സിക്സ് മന്ത് ആൻഡ് ഷാൽ നോട്ട് വൺ ഇയർ ആറു മാസത്തിൽ കൂടിയ റിഗറസ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റും ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത റിഗറസ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റുമാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പരമാവധി സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻ്റ് എത്ര കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് മാസമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദ ടൈം നോട്ട് എക്സീഡിങ് ത്രീ മന്ത്സ് If the term imprisonment shall exceed one year, one year of the year, there is no punishment for the rigorous imprisonment. The solitary confirmation will be given to the three months. Did you understand? Yes, sir. 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 whenever any person is convicted of an offense for which under this court the court has power to sentence him to rigorous imprisonment the court may uh, by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months in the whole according to the following scale that is to say a time is not exceeding uh, one month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year section 73 solitary confinement whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portion of the imprisonment to which he is sentenced not exceed 3 months in the whole according to the following scale that it, that is to say a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months a time not exceed 2 months if the term of punishment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ഒരു മാസം മൊത്തം റിഗറസ് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ആറു മാസമാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് കൊടുക്കാം ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതലും ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവുമാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വർഷം വരെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം സോളിറ്ററി കൺഫേമെന്റ് കൊടുക്കാം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട് ലിമിറ്റുണ്ട് 
in executing a sentence of solitary confirmant ee british gar ipc undaakiya adinu vendiya ഇതിനു വേണ്ടി മക്കളെ പണിഷ്മെന്റ് ഈ ഓഫൻസിനൊക്കെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാം ആ ഇന്ത്യയെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മനസ്സിലായോ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ചാടത്തില്ലേ അങ്ങനെ ചാടുമ്പോ എവനെയൊക്കെ ഐ പി സി പ്രകാരം പൊക്കിയെടുത്ത് അകത്തിടുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുടെ പൊന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഐ പി സി അങ്ങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഭരണം കിട്ടിയ കോൺഗ്രസിനും അതുപോലുള്ള പാർട്ടികൾക്കും ഇതെടുത്ത് മാറ്റാൻ ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എവിടെ വരെ നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെയും ഇതങ്ങ് ഓടി ഏ അപ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ വക്കീലന്മാരെല്ലാം നിയമം പഠിച്ച് പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണിയാണ് ഏ ഇത്രയും ജനകീയമായ ഉയവർ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഏ ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ നിയമമാണ് ഐ പി സി മനസ്സിലായോ ഇൻ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റ് സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സെഷൻ ജഡ്ജി പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് നടപ്പാക്കാൻ സച്ച് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഷാൽ ഇൻ നോ കേസ് എക്സീഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അറ്റ് എ ടൈം എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരാളെ ഒരു മാസം പിടിച്ചകത്തിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അയാളെ ഒരു സമയം പതിനാല് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സോൾട്ടറി കൺഫേമെൻറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അയാളെ ഒരു മാസം സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റിൽ ഇടാം മുപ്പത് ദിവസം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു മാസം സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ അയാളെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് പതിനാല് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരും പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെടും അയ്യോ ഹലോ കേൾക്കാമോ അയാളെ പതിനാല് ദിവസമാണ് പരമാവധി അറ്റേ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇടാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ പരമാവധി അറ്റേ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇടാൻ പറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾക്ക് പതിനാല് ദിവസത്തെ ഇന്റർവെല്ലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അറ്റേ സ്ട്രെച്ചിൽ പതിനാല് ദിവസം ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷേ അയാളെ ഏഴ് ദിവസമേ ഇട്ടോളെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇൻ്റർവെൽ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഏഴ് ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ പറയോ ഒന്നല്ല ഞാൻ രണ്ടു മണി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഡിഎംഓള് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് മാസത്തേക്ക് റിഗർസ് ഇംപ്രിസർമെൻറ്റ് ശിക്ഷിച്ചു അതിൽ ഒരു മാസം ഏകാന്ത തടവ് അനു അനുവദിക്കണമെന്നും ശിക്ഷിച്ചു ഏകാന്ത തടവിൽ പോകണമെന്നും ശിക്ഷിച്ചു ഏത് പ്രകാരം എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് ഏ അഞ്ജുഷ ഐ പി എസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് കരുതിക്കോ അഞ്ചു ഷായ ശിക്ഷ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇൻ എക്സി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റ് സച്ച് കൺഫേമെൻറ്റ് ഷാൽ ഇൻ നോ കോസ് എക്സീഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ആ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവനെ രാ ഒന്നാം തീയതി പിടിച്ചങ്ങ് ഇടുകയാണ് ആ മാസം തീരുന്നത് വരെ പറ്റത്തില്ല ഒന്നാം തീയതി പിടിച്ചിട്ടാൽ അയാളെ പതിനാലാം തീയതി എന്ത് ചെയ്യണം റിലീസ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ചാം തീയതി ആകാൻ പാടില്ല പതിനാലാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പതിനാലാം തീയതിയിലാണ് അയാളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 
അടുത്ത പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് അയാളെ സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ യെസ് അപ്പോൾ അഞ്ജുഷ പറയുന്നു പതിനാല് ദിവസം ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഞാൻ പത്ത് ദിവസമേ ഇടുന്നുള്ളൂ അഞ്ചുഷ പത്ത് ദിവസം അയാളെ പിടിച്ചിട്ടു അയാളെ പത്താം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഇൻ്റർവെല്ല് പത്ത് ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി പതിനൊന്നാം ദിവസം വീണ്ടും പിടിച്ചാത്തടാ പിടികിട്ടിയോ വിത്ത് ഇൻറർവൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സച്ച് പീരീഡ് അവിടെ ഈ സച്ച് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നത് അടുത്തത് ആൻഡ് വെൻ ദ ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് അവാർഡ് ഷാൽ എക്സീഡ് ത്രീ മന്ത്സ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് അവാർഡ് ചെയ്തത് ത്രീ മന്ത് ആണെങ്കിൽ ദ സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഒരാളെ ആകെ മൂന്ന് വർഷം മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ചെയ്തോളെങ്കിൽ സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റ് എത്ര ആകാൻ പാടില്ല ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഏഴ് ദിവസം എന്ത് കൊടുക്കണം സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റിന് മോചനം കൊടുക്കണം any month of such a whole imprisonment award endha paranjekane oru maasam ayale aaga shishicha etrayanu shall exceed 3 month angane ek 3 month il and when the imprisonment award shall exceed 3 month moonu maasam koodi the solitary confinement shall not exceed 7 month Seven days in any month of a whole imprisonment award. Motta imprisonment award is the one month of the day. What is the one month of the day? Eight days of the day, the day of the solitary confirmation is the one month of the day. Within intervals between the period of solitary confirmation, not less the duration of such period. That's what I'm saying. Eight days of the day, the day of 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 the day. അയാൾക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഇൻ്റർവെല്ലും കൊടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നെ എട്ടാം ദിവസം അകത്തിടാൻ അങ്ങനെ അകത്തിടുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ അയാളെ മൊത്തം ശിക്ഷിച്ചത് എത്രയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ അയാളെ ഒരു മാസം ആകെ ഏഴ് ദിവസം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോളിറ്ററി കൺഫേമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അയാളെ മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വരി ചേരുന്നതാ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോമ ഇട്ട് വേർതിരിച്ചേക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി വരുന്നത് ഏ അത്ര വിജിലൻ്റായി പഠിക്കുന്നവരും അത്ര വിജിലൻ്റായി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരും മാത്രമേ മുനിസിപ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ നിങ്ങൾക്കിനി നാല് വർഷ സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം സമയമുണ്ട് ആ അഞ്ച് വർഷ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റഡീഡായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് വായിച്ച രണ്ടാളും section 74 limit of solitary confinement yeah. in executing a sentence of solitary confinement such confinement shall is no case exceed 14 days at a time mm. with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such period and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months the solitary confinement shall not exceed 7 days in any one month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of no less duration than such periods yes section 74 limit of solitary confinement in executing a sentence of a solitary uh, solitary confinement such a confinement is shall in no case exceeding exceeded 14 days at a time 
with interval between the period of solitary confinement of not less during the such periods and when the imprisonment awarded shall exceed three months the solitary confinement shall not exceed seven seven days in any one month of the whole imprisonment awarded with interval between the periods of solitary confinement of not less during than such periods yes appo namaku oru section kuda padikkum aa chapter ange thirum ഏ ആ സെക്ഷൻ കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രാവിലത്തെ സെഷൻ അങ്ങ് നിർത്താം വൈകിട്ടപ്പോൾ വരും നിങ്ങളിന്ന് വൈകിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എപ്പോഴാണ് സമയമുള്ളത് വൈകിട്ട് വൈകിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മണിയോ മൂന്ന് മണിയോ ടൈം പറ Okay, no go. 75. Enhanced punishment for certain offenses under chapter 12 and chapter 17. Chapter 12 and 17 are enhanced punishment for certain offenses. What do you say to the Malayalam? മുൻ ശിക്ഷാവിധിക്ക് ശേഷം പണ്ടൊരു ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരവും ചാപ്റ്റർ പതിനേഴ് പ്രകാരവും ചില കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന് അധിക ശിക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻഹാൻസ്ഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെർട്ടൺ ഓഫൻസസ് under chapter 12 and chapter 17 after previous conviction mumbu ayale chapter 12 pragaramo chapter 17 pragaramo shikshichittundengil veendum adhe chapter la ayala shikshikkunna oru saahajariyam vannal ayaku adhiga shiksha kodukkavunnadaan manasilayo മനസ്സിലായി സാർ യെസ് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ടിൽ അയാളെ മുൻ മുൻപേ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീനിൽ അയാളെ മുൻപേ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ ഇപ്പോൾ അതേ ചാപ്റ്ററിലെ വേറൊരു സെക്ഷനിലാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ അതിന് പറഞ്ഞ ഒഫൻസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ശിക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കാമെന്ന് അധിക ശിക്ഷ കൊടുക്കാം ഏ ഹു എവർ ഹാവിങ് കൺവിക്റ്റഡ് ആരെയാണോ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഹു എവർ ആണ് ബൈ കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് ദ സ്കോഡ് with imprisonment of either description for 3 years or up to avada or close und 3 varshathil koodal rigorous imprisonment or simple imprisonment o koduthu konde chapter 12 ilo 17 ilo mumbe ayala shikshichittundengil aaru indian kodathi shikshichittundengil indike porathulla kodathi shikshicha kaari avada parayunnilla indian kodathi ayala shikshichittundengil എന്ത് ചെയ്യാം ഷാൽ ബി ഗിൽറ്റി ഓഫ് എനി ഒഫൻസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ എയ്തർ ഓഫ് ദോസ് ചാപ്റ്റർ അയാളെ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടിലോ പതിനേഴിലോ ശിക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിത്ത് ലൈക്ക് ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് ടേം അതേ ഇംപ്രസൺമെൻറ്റിൽ അയാളെ റിഗറസ് ആയിട്ടാണ് ശിക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെയും റിഗറസ് ആയി ശിക്ഷിക്കുന്നു അയാളെ സിമ്പിളായി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും സിമ്പിളായി ശിക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഷാൽ ബി സബ്ജക്ട് ടു എവരി സച്ച് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഒഫൻസസ് രണ്ടാമത് ചെയ്ത ഓരോ കുറ്റത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കണം എവരി സച്ച് ഒഫൻസ് എന്നല്ല എവരി സച്ച് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഒഫൻസസ് എന്തുവാ സബ്സിക്വൻറ്റ് വീണ്ടും 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 സബ്സിക്വൻറ്റ് എവരി സച്ച് സബ്സിക്വൻസ് ഒഫൻസസ് ടു ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് അങ്ങനെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഒഫൻസിലാണ് അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് 
or imprisonment for either discretion for a term which may extend to 10 years chapter 12 ilum chapter 12 nu paranja 12 ilum chapter 17 17 ilum oraale pandu shikshichirunu adhe chapter il thanne ippol ayala shikshikkunnundengil subsequent offense il shikshikkunna samayathu ayala endu cheyyam ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെന്റും പത്ത് വർഷവും എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവിലും സെവൻറ്റി സെവൻറ്റിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല സബ്സിക്വൻറ്റ് ഒഫൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെന്റും ടെൻ ഇയറും കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഞ്ചുഷ കഴിച്ചോ ആ ശരി രണ്ടുപേരും വായിക്കൂ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എൻഹാൻസ്ഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സെർട്ടൈൻ ഒഫൻസസ് അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഓർ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ <laughs> either of those chapters with a like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offenses to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years okay rendu verum vaicho illa ah moolu vaiche 75 enhanced punishment for certain offenses under chapter 12 or chapter 17 after previous conviction whoever having been convicted a by a court in india of an offense punished under chapter 12 or chapter 17 of this code with the imprisonment of either description for a term of 3 years or up, upwards shall be guilty of an offense punished under either of those chapters with with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offenses to imprisonment for life or to imprisonment of either discretion for a term which may extend it to 10 years okay apo anju mani alle aa sir okay 